pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e espero que vocês estejam bem. Hoje o assunto do canal, hoje nós vamos trazer para vocês vários truques de como dar volume ao cabelo e como também se livrar do efeito fator encolhimento que é Algo assim que apavora as crespas cacheadas, porque o nosso cabelo, infelizmente, ou felizmente, não, não sei, mas ele encolhe mesmo, menina, e isso causa pra gente, assim, é algo assim que a gente quer ver nosso cabelo crescer, a gente quer ver nosso cabelo com comprimento, e algo que incomoda. Então, eu resolvi trazer esse truque pra você, menina, pra você tá dando comprimento ao seu cabelo e também volume. Se você gosta de vídeos assim, fica aí, porque você está no lugar certo. Já vai aproveitando, é, clica em gostei, compartilha esse vídeo, divulga o nosso canal aí, minha querida, minha amiga, meu amigo aí nas suas redes sociais. Nos ajude a fazer esse canal crescer. Então é isso, gente. Primeira coisa, você vai precisar de um borrifador com creme e óleo, você pode usar o creme da sua preferência, eu usei Yamasterol e água, Yamasterol e água, e você pode estar colocando dentro do borrifador, segunda coisa, você vai precisar menina de um óleo, de um óleo natural, de um óleo orgânico, de um óleo de sua preferência, eu escolhi o óleo de coco, querida, já tá até, eu até tirei a tampa dele aqui, porque eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Segunda coisa, menina, você vai precisar de um borrifador para as pontas é, da, da sua preferência. Eu escolhi o Bepantol, mas você pode também usar esse óleozinho que a gente usa para as pontas, tá? É só pra dar assim, uma, uma finalizada nas pontas pro cabelo ficar legal. Esse borrifadorzinho é um sprayzinho que eu sempre uso assim pra dar um brilho nas pontas. Mas se você tiver óleo de silicone também serve. Isso aqui não é óleo, é um borrifador do Bepantris. Já tem, tem o vídeo dele aqui no canal, do Bepantris. Se você quiser estar tá assistindo, eu vou colocar aqui no box de informações. Aí você dá uma olhadinha como que... Como que ele é bom pro cabelo e pras pontas, tá meninas? A dica aí, vambora lá. Então é isso, gente. Como eu já tinha gravado e já o cabelo já tá até meio preparadão, então é isso. Aqui ele tá assim, né, sem graça, né, assim meio lusco-fusco. Então a gente vai tá fazendo o seguinte, você vai molhar a sua mão. Primeira coisa pra você dar volume ao seu cabelo, você tem que tratar e cuidar da sua raiz. Porque se a tua raiz não estiver legal, o cabelo vai ficar até volumoso, mas com aparência feia. Então, você precisa dar uma boa aparência. A sua raiz é fundamental que você cuide dela. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai passar o óleo de coco no, na ponta dos dedos e vai vir ó, aqui ó, e vai começar a soltar essa raiz. Você pode até fazer, aproveitar e fazer a massagem matinal de manhã, tá? E vai soltando. Vem cá no topo e solta. Vem cá no topo e solta. E vai soltando, tá vendo? Soltou, sentiu que a raiz tá bem solta? Porque, gente, coisa muito feia é um cabelo crespo ou um cabelo cacheado com a raiz encro encroada. Não fica legal. Então, isso aqui vai dar comprimento, olha. Vai tirar aquele efeito, é, encolher, é, fator encolhimento, né? Aquele efeito que parece que o cabelo não tem comprimento. O cabelo cresce, 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 mas não tem comprimento. Então, isso vai ajudar muito. E principalmente aqui na frente, tá? Olha como já, olha como já deu uma visão totalmente diferente, né? Deixe, procure deixar sempre o seu rosto, ó, livre, tá? Porque atrapalha muito é, o cabelo no rosto e às vezes você tá com uma maquiagem e fica... Então aproveita, olha, e faça isso aqui, ó. 
aqui na frente. Às vezes as meninas falam assim, Thaís, você usa relaxamento? Não, gente, eu não uso nenhum tipo de relaxamento. Mas eu faço essa massagem na raiz antes de qualquer coisa que eu, que eu vá fazer. Eu sempre faço isso. Por quê? Porque vai dar mais comprimento no cabelo e a raiz vai parecer mais saudável, mais bonita. Olha, com óleo nas, nas pontas dos dedos. Olha, olha como já deu uma diferença. Vê aí no vídeo. Olha como o cabelo já ganha mais comprimento. Olha, o meu cabelo aqui, nesse, nesse cantinho aqui, ele é encruadinho, né? <risos> então, a gente aproveita, olha aí, e faz isso. E vem nas pontas, ajeitando com aquele... Com, a, com isso aqui, quando você sentir que o cabelo tá precisando de um... um, um uma enroladinha aqui, né? Aí, ó, você ajeita pra ele não perder o cacheado. Olha, ele não pode perder o cacheado, tá? Então, aqui é muito importante que ele fique definido aqui na frente, né? Então, é isso. Aí, você vai agora vir nas pontas com a mão, com óleo, tá? Óleo de coco. Ó. Agora é a vez das pontas. Fez isso, aí você vai vir com um Bepantris ou um óleo que você tenha. Pode ser um óleo e água. Você pega um pouquinho de óleo de silicone e um pouquinho de água. Coloca num borrifadorzinho separado, só para as pontas. Esse aqui é o Bepantris, eu tenho o vídeo dele aqui. É mais para as pontas não parecerem tão maltratadas, não ficarem tão maltratadas. Elas vão ficar com uma aparência de cabelo hidratado. Ok, meninas? Então é isso, gente. Agora, para terminar, a gente passa um batom, né, menina? Pra terminar esse vídeo aqui com batom. Então é isso, minhas queridas. Eu espero que vocês tenham gostado. Já agradeço a vocês pelos inscritos, por todo mundo que tá aqui no meu canal. Muito obrigada, gente. Vocês são muito importantes aqui pra mim. É, eu quero deixar pra meditação de vocês uma palavra que... Se não deu certo, gente, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar onde que a gente está errando, voltar e tentar fazer diferente. Porque o que acontece na vida é que as pessoas às vezes erram, 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 mas não mudam a direção. E é muito importante, a direção influ vai influenciar muito no resultado final. Então você tem que saber a direção certa, você tem que ir na direção certa. E esse é o pulo do gato, como dizem, né? O pulo do gato. Se você for na direção errada, você vai deparar com um abismo. Então, se não tá dando certo, é porque Deus, ele com certeza tem um caminho melhor para sua vida. Veja aonde está errando, refaça o caminho de volta e volte de novo pedindo uma direção a Deus, porque ele sempre tem uma direção e um novo recomeço para a sua vida. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.